попадаете в наш сад. Итак, сегодня в выпуске мы узнаем, откуда приехала Владимирская вишня, как правильно посадить сирень и какое растение побывало в космосе. Владимирская вишня – гордость нашего края. По одной из версий она появилась здесь благодаря паломникам со святого Афона. Узнаем об истории еще больше в рубрике «Живая энциклопедия». А поможет нам Инесса Станиславна Макаренкова. Здравствуйте, Инесса Станиславна. Здравствуйте. А по другой версии она была привезена в город Суздаль греческими монахами в XI веке в мужской монастырь Васильевский. Отсюда и получила свое название Васильевская. Свое название Владимирская вишня получила в честь города Владимира. Принято считать, что культуру вишни принесли в наш город переселенцы с юга, пришедшие сюда вместе с Андреем Боголюбским в середине XII века. Достоверные же документальные сведения о Владимирских вишневых садах появились лишь в XVII веке, в частности в купчих о продажах вишневых садов 1657 года. Насколько большое и в том числе экономическое значение имели для владимирцев вишневые сады, упоминается в географическом словаре российского государства, изданном в 1801 году. Мы читаем, жители Владимира занимаются разведением вишневых садов и во время урожая вишен отвозят он и в великом множестве и с большим барышом в Москву, от чего получает прибытку от 100 до 200 тысяч рублей. И, конечно же, большой урожай вишни нужно было охранять от птиц. Птицы появятся в известной части сада. Сторож начинает дергать за протянутые от него бечевки, балберки. Застучат, и птицы улетают. Для чего же употребляются трещотки, которые вместе с криком, гиканием сторожа пугают налетающих птиц? Вот такую клечугу устанавливали в центре сада, внизу. Наверху стоял смотритель, который наблюдал, не летят ли птицы. Как только налетала стая птиц, он дергал за веревочки, которых было прикреплено огромное количество, и на которых висели трещотки, банки, склянки. Все приходило в движение, шум, гам, птицы разлетались. Урожай таким образом сохранялся. А девушек, которые собирали вишни, заставляли петь, чтобы они вишню не ели. В холле конференц-зала уютно разместилась коллекция всех сортов Владимирской вишни. Родители вы вишни? Это темно-красного цвета ягода, почти черная, в полной спелости, сочная, сладкая, несколько приплюснутая реповидная форма, характерна для этой ягодки. Васильевская вишня отличается отменным вкусом. Ягода крупная, шарообразная, изжито-красная, в спелости нежная и прозрачная до того, что была видна косточка. У вишни сорта Левинская ягоды также крупные, мясистые, сочные, темно-красные, но довольно кислые, с небольшой горчинкой, а мякоть плотная, коричневатая. Ягоды сайки отличаются небольшими шаровидными размерами, несколько сжатые из боков, кислые, с небольшой горчинкой, мало мясистые, без запаха и висят на длинных плодоножках. Они светлее, чем предыдущие сорта. Ягоды сорта скороспелка небольшие, темно-красные, кислые, но созревают рано, от чего и получили свое название. Биль получила свое название от светлой окраски сока ягод. Наш старый вишневый сад – это живой музей Владимирской вишни под открытым небом, в который мы приглашаем всех желающих на экскурсию истории Владимирской вишни. Некоторые виды растений совершенно забыты и зря, ведь они не только красивы, но и полезны. Сегодня в «Зеленой лаборатории» мы расскажем о таком растении, а поможет нам Вера Зеленкова. Вера Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, о чем мы сегодня будем вести разговор? Сегодня речь пойдет о скромном комнатном цветке семейства камелиновых 
традисканции. Свое название она получила в честь английского ботаника 17 века Джона Традисканта. Современный мир цветов потеснил это растение, но для настоящих цветоводов это растение остается символом уюта и выращивается как полезное растение. Существует более ста видов традисканции. Пришло оно, оно к нам из болот тропических лесов Южной и Центральной Америки. Это растение может служить почвопокровником. Это растение ампельное, используется в подвесных кашпо, свисающие с горшка стебли, покрыты густыми ланцетовидными листиками, которые трудно отделить друг от друга. Поэтому в народе это растение получило название бабьи сплетни. В зависимости от освещенности может изменять яркость цвета листьев. Есть у нас традисканции с розовато-фиолетовыми и серебристыми полосками, мультиколор, разноцветная, и с мохнатыми покрытыми волосками, стеблями и листьями, волосистая. Традисканция с белыми полосками, зебрина, содержит комплекс питательных веществ, поэтому часто выращивают его на корм домашним черепашкам, хомячкам, птичкам. Растение красиво смотрится в корзине, в кашпо, и можно его использовать в настенных вазах с водой. Также традисканция может украсить вазон на улице. Традисканция – это очень выносливое растение. Оно побывало в космосе на космическом корабле «Союз-2» вместе с легендарными белкой и стрелкой. Ученые делают научные открытия, а школьники и студенты в лабораториях проводят различные опыты по изучению ботаники. Балканская легенда гласит, встретились однажды солнце и радуга, и появился такой удивительный куст, как сирень. Сегодня именно о сирене мы хотели бы вам рассказать в рубрике «Точка роста». Елена Викторовна Майорова, наш постоянный эксперт, расскажет нам об этом удивительном растении. Здравствуйте. Есть ли определенное время, когда лучше всего сажать сирень? Вот сейчас она в самом цвету. Да. Мы опоздали? Да. Вот если она в цвету, значит, пока ее нельзя покупать или брать из вынимать из грунта. Мы дожидаемся, когда она цветет. То есть это где-то вот в июне месяце. Но вообще самое лучшее время – это середина августа по началу сентября. То есть когда она уже имеет возможность хорошо укорениться а, на новом месте. И ранней, ранней весной тоже не рекомендуется, потому что почки начинают пробуждаться еще до стаивания снега. А как правильно выбрать место, куда ее посадить? Вот очень правильный вопрос, потому что такая красавица а, имеет требует внимание. Да, требует, требует внимания. И что она любит? Она любит э, почвы теплые, богатые гумусом, воздух и влагопроницаемые. Любит очень э, склоны юго-западного направления. И любит, чтобы почвы были всегда увлажнены. Она не терпит, когда э, такая вот пересушенная почва. И особенно нужно обращать на это внимание в момент, когда она набирает соцветия. Здесь нужны и подкормки. Если это будет прям вот солнце пек, тоже плохо. Э, значит, соцветия будут мелкие, они будут выгорать. То есть э, желательно такое место, которое защищено от ветров, от холодных, и солнце в первой половине дня. Распространенная ошибка, по которой даже здоровый кустарник, стартовой вдруг начинает болеть и не, получ... не дает тех результатов, от которых от него ожидает хозяева. А почему? А все дело в том, как они его посадили. Очень часто заглубляют корневую шейку. Даже небольшое заглубление на 1-2 см приводит к проблемам усиления. Она начинает болеть. Поэтому корневую шейку лучше желательно приподнять на 2-3 см метра, нежели ее закуплять, потому что начинает а, выплевание корневой шейки. Сирень требует наблюдения и ухода. Первое – это полива, это рыхление престольных кругов, нападение должно быть а, сорняков. Это должны быть под, подкормки регулярные, поэтому у владельца сирени должны быть такие удобрения, как аммиачный селитра, суперфосфат, хлористый, калий. И их желательно применять в сочетании с органическими удобрениями, такие как навоз, а, пере, а, там, компосты. На зиму нужно мульчировать приствольный круг, 
навозом, перегноем. Растения подвержены целому ряду заболеваний. Это инфекционные видания, пятнистости листьев грибной природы, это мучнистая раса и другие, которые не только угнетают само растение, но и портят ее красоту. Поэтому нужно иметь в арсенале средства для защиты декоративных кустов от вредителей и грибковых заболеваний. Весна нужно прокапывать землю под кустами на глубину до 20 сантиметров. И вот все пораженные части растений нужно обязательно убирать с участка и сжигать, не закладывать компостные кучи. Вот такой сегодня был удивительный и цветущий эксад. Кстати, успейте ловить моменты. Приходите сюда на фотосессии, на прогулки, а еще важная новинка этого сезона – свадебные регистрации.